మైండ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్రుపాడి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కన ఏమైనా బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఎంతటి బలవంతుడైనా తెలివైన వాడి చేతిలో ఓడిపోతాడు ధైర్యంగా పోరాడలేని వాడే తొంగ దెబ్బలు కొడతాడు భయపడేవాడే బెదిరిస్తాడు ఆ భయం ఇచ్చేవాడు స్ఫూర్తినిస్తాడు చివరికి నిజాయితీగా ఉన్నవాడే నెంబర్ వన్ అవుతాడు ఇవన్నీ ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్నవో ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది దేశభక్తికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ దేశ స్ఫూర్తికి టూ అడ్రస్ ఆయన ఒక సెన్సేషన్ ప్రపంచానికి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేటి తరానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఆయనే మన భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర దామోదర్ మోదీ ఆయనే ఒక సైన్యం ఆయన పిలిపే ఒక ప్రభంజనం లడాక్ పర్వత శ్రేణుల్లో లేహ్ లోయల్లో ఆయన మోగించిన ఢమరొక శబ్దాలు ప్రత్యర్థుల గుండెల్లో వేల అనుబాంబుల ప్రళయ విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది ఆయన మాట బుల్లెట్ కన్నా వేగంగా వస్తుంది ఆయన చూపు కత్తి కన్నా పొదునుగా గుచ్చుకుంటుంది తన వ్యూహం ప్రత్యర్థి ఊహ కన్నా అంత ఎత్తులో ఉంటుంది ముందు రాజ్నాథ్ సింగ్ అని చెప్పి అతని పర్యటన వాయిదా అని చెప్పి ధన్మని యుద్ధ భూమికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఏంటి ఇంకా ఇలాంటి వ్యూహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చైనాకి ముప్పు తెప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తున్న ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే డిజిటల్ వార్ చైనా ప్రాజెక్టుల రద్దుతో సడన్ సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చారు అంతకుముందు పాకిస్తాన్పై సర్జికల్ స్ట్రైక్లు కాశ్మీర్ బిల్లుని చిటికిలో పరిష్కరించారు నోట్ల రద్దు ఫలితాలు ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వస్తున్నాయి దీంతో ఉగ్రవాదులకు సరైన సాయం అందక వాళ్ళు వెలువల్లాడుతున్నారు స్విస్ బ్యాంకులో భారతదేశం నుంచి నల్లధనం నిల్వలు తగ్గినట్టు తెలుస్తోంది హవాలా వ్యాపారులకు చెక్ పడింది ఇక ఇవన్నీ చూసి పాకిస్తాన్కి వెన్నులో వణుకు పుట్టింది అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం ఆత్మనిర్భర సత్తా నమో మిషన్ ఇన్ స్వచ్ఛ భారత్ వన్ ఇండియా వన్ ఆర్మీ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ వన్ ఇండియా వన్ ఎలక్షన్ ఇక చివరికి వన్ ఇండియా వన్ లీడర్ వందే మాతర ప్రతిధ్వనులు సరిహద్దుల వెంట శతఘ్నుల కన్నా శక్తివంతంగా ప్రచండ భీకర శబ్దాలతో హిమాలయ శిఖరాలంత ఎత్తున ప్రతిధ్వనించాయి గాయపడిన సైనికుల వద్దకు వెళ్ళి వాళ్లకు నమస్కరించి వాళ్ళ యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకొని వచ్చారు ఆ గుండె ధైర్యం ఆ గుండె లోతుల్లో ఉన్న ఆ మానవతా హృదయం అక్కడ ఆ గుండె గుండెకు తెలుసు అదే దెబ్బ తేరుకునే లోపే మరో దెబ్బ అబ్బా అనుకునే లోపే మరో దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ వరుసగా మూడు గట్టి దెబ్బలే చైనాకు పడిపోయాయి ఇప్పుడు చైనాకి ఏం చేయాలో పాల్పోవడం లేదు ఆత్మరక్షణలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏకమైపోయినట్టు స్పష్టమైన సంకేతాలు అయితే వచ్చేసాయి ఫ్రాన్స్ రఫెల్ ఫైటర్స్ అనుకున్న వాటికన్నా మరో రెండు అదనంగా అగమేఘాలపై పంపుతోంది రష్యా ఆధునిక యుద్ధ విమానాలు అక్కడి నుంచి బయలుదేరిపోయాయి అమెరికా చైనాపై పిచ్చి కోపంతో రగిలిపోతుంది జపాన్ సరిహద్దులను ఆక్రమించుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మేము భారత్కి మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించింది మిగిలిన దేశాలు సైనిక సాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అతిశక్తివంతమైన దేశాలు అమెరికా రష్యా రెండు భారత్ వైపే ఉన్నాయి అమెరికాలో ట్రంప్ అయితే రేపు డిసెంబర్లో జరిగే ఎన్నికలకు ఒక అద్భుతం జరగకపోతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అతను పొలిటికల్ లీడర్ కాదు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ తనకు లాభం జరుగుతుందని అనుకుంటే ఎంత దూరమైనా వెళ్తాడు ఇప్పుడు అతను ఎదురు చూసే ఒక అద్భుతం ట్రంప్ ముందు కనిపిస్తోంది అదేమిటంటే భారత్తో కలిసి చైనాకు దెబ్బ కొట్టి రెండు విజయాలు సాధించాలని ఊళ్ళూరుతున్నాడు ఒకటి చైనా అంటించిన కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఆ దేశానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పడం రెండు అగ్రరాజ్యం అంటూ ఎగురుతున్న చైనా భవిష్యత్తులో నోరెత్తకుండా చూడడం ఇక మొన్ననే చైనా భారతలను రష్యా పిలిచి కలిసి ఉండమని చెప్పినా అక్కడ ఓకే చెప్పిన చైనా ఇక్కడికి వచ్చి గల్వాన్ లోయిలో సాయుధ దళాలను దింపడాన్ని చూసి భారత్ కన్నా రష్యా ఎక్కువగా రగిలిపోతుంది పెద్ద రకంతో చెప్పిన మాట వినకపోవడంతో చైనాకు తగిన శాస్తి చేయాలని భావిస్తోంది ఇంతకు ముందు వరకు చైనా బాగానే ఉండేది ఇదిగో పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్తో స్నేహం చేయడంతో వారి దుర్బుద్ధిని అంతా వీళ్ళకి ఎక్కించారు సజాతి ధృవాలు ఆకర్షించుకుంటాయి అన్నట్టు ఇద్దరు దుష్టబుద్ధి ఉన్న వాళ్లే కావడంతో వాళ్ల మనసులు కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ ఇండియాపై దురాఘాతానికి తలపడ్డారు ఇన్నాళ్లు సరిహద్దుల్లో ఇండియాకి పంటి కింద రాయిలా మారిన పాకిస్తాన్తో చైనాతో చేతులు కలిపి భారత్పై యుద్ధానికి ప్రేరేపిస్తోంది చివరిగా ఇదంతా ఎందుకంటే ఇందులో చైనా ఉద్దేశం తను ప్రపంచాన్ని వెళ్ళాలి ఇది అమెరికాకి నచ్చలేదు చైనా వెళ్ళి పాకిస్తాన్తో చేతులు కలపడం భారత్కి నచ్చలేదు దీంతో అమెరికాతో చెలిమికి భారత్ ముందుకెళ్ళింది ఇది చైనాకి నచ్చలేదు పాకు ఉగ్రవాద దేశం కావడంతో పాముకు పాలు పోసినట్టు వీళ్ళు అత్యాధునిక ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తుంటే అవి ఉగ్రవాదుల చేతుల్లోకి వెళ్ళి అమెరికా నాశనాన్నే కోరుకోవడంతో తను పాకును వదిలి భారత్ వైపు వచ్చింది పాకిస్తాన్ ఇండియా దాయాదుల పోరు నిరంతర రావణ కాష్టం కావడంతో వీళ్ళకి ఒకలంటే ఒకరికి పడి చావదు ఈ క్రమంలో వీళ్ళంటే వాళ్ళకి నచ్చదు వాళ్ళంటే వీళ్ళకి నచ్చదు కాబట్టి శత్రువుకు శత్రువు మిత్రు అన్నట్టు చైనా పాక్ ఒకటయ్యారు భారత్ అమెరికా ఒకటయ
ఇదిగో ఇప్పుడు ఆ ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ ద్వారా ఒక సువర్ణ అవకాశం వచ్చింది అందుకే మన ప్రధాని దుందుడుకుగా ముందుకెళ్ళి కవ్విస్తున్నారనే ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది ఒక నిజం చెప్పాలంటే చైనా నిజంగా భారత్ కన్నా బలమైందే అదే వారి విశ్వాసం నమ్మకం కూడా కాకపోతే ప్రస్తుతం వాళ్ళు మూడు తీవ్ర అంతర్గత సమస్యల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అందులో ఒకటి హాంకాంగ్ ప్రజల తిరుగుబాటు ఇది ఆరుని చిచ్చులాగే ఉంది తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత అక్కడ వ్యక్తమవుతుంది ఇక రెండవది చైనా దేశ అధ్యక్షుడు అక్కడ పాలకులు తీసుకునే నిర్ణయాలను అక్కడ చైనా పీపుల్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఎప్పుడు వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటుంది ఆ భేదాభిప్రాయాలు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి అందువల్ల వీళ్ళు సై అనగానే వాళ్ళు సై సై అంటూ దూకేరు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాట చేసే అవకాశాలు తక్కువే అని చెప్పాలి ఇక మూడవది చైనా మహమ్మారి కరోనా ప్రపంచాన్ని అంతటినీ అతలాకుతలం చేసేసింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఆ దేశం ఎదుర్కొంటుంది అందువల్ల వాళ్ళు భారత్పై యుద్ధానికి మానసికంగా సిద్ధంగా లేరని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇక రెండు యుద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశం కూడా చైనాకు లేదనే చెప్పాలి కేవలం బెదిరిద్దామని అనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నది గాంధీ నెహ్రూ కాదు కదా పటేల్ వారసుడు దేశభక్తి కలిగిన ఒక సైనికుడు అస్సలు ఊరుకోడు ఇది చైనా ఊహించలేదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు తన పరువును కాపాడుకుంటూ శాంతిని పునరుద్ధరించాలి తప్పదు ప్రధానమంత్రి మోదీ చైనాకు చెప్పిన సందేశంలో అంతర్గత ఉద్దేశం ఏంటంటే శాంతియుతంగా ఉంటే ఇద్దరికీ లాభం యుద్ధం అంటూ చేస్తే మీకు లాభం కన్నా నష్టం ఎక్కువ అదే యుద్ధం చేయకపోతే నష్టం కన్నా లాభం ఎక్కువ అని ఆలోచించుకోమని చెప్పారు ఇంకా రెండో విషయం ఏంటంటే మేము ప్రపంచ శాంతి కోసం కృష్ణుడిలో వేణువు పట్టుకుంటాం అవసరమైతే అదే చేతితో సుదర్శన చక్రాన్ని పట్టుకుంటాం అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం యుద్ధానికి మీదే ఆలస్యం అనే సంకేతాలు చైనాకి వెళ్ళడం అయితే వెళ్ళాయి ఇది చైనా ఊహించిన పరిణామం కావడంతో వాళ్ళు తలకిందలు అవుతున్నారు వ్యూహరచనలు ఏవో చేస్తున్నారు అయితే చైనా వెనకడుగు వేసిందని మాత్రం అప్పుడే ఒక అంచనాకు రాలేము ఎందుకంటే వాళ్ళు దొంగదెబ్బ తీయడంలో వాళ్ళని మించిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఏ క్షణమైనా వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు రావచ్చు ప్రస్తుత పరిస్థితులు సమీకరణాలు వాతావరణం వీటన్నిటిని బట్టి చూస్తే చైనా యుద్ధానికి అంత సుముఖంగా లేదని మాత్రం స్పష్టం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ